За нэг өрийн гурай хи хо хо хи хи хо хо за. За бүгдээрээс амар цаг нөө баяр мандлаа байна. За тэгээд өнөөдөр би миний бодлоор хөө өний хувьд амьдралын хамгийн чухал том асуудлуудын нэг болох мөнгөтэй яаж харьцах вэ? Мөнгө яаж цоглуулах вэ? А мөнгөө яаж хэмтэх вэ? Яваа яваанда яаж баян болох вэ? Яаж мөнгөтэй хөрөнгөтэй болох вэ гэдэг талаар хамгийн энгийн зөвлөгөөнүүдийг та бүгд хүргэж бодоод байна. За тэгээд миний хам ширээний номнууд дундаас 3 номд би хамгийн дуртай. Тэгээд тэрний нэг маань энэ The Richest Man in Babylon. Тэгээд Babylon хотын хамгийн баян хүн гэдэг юм нэртэй сайхан ном байдаг юм. Энэ номд дээр болохоор ерөөсөө мөнгөтэй яаж харьцах вэ талаар хамгийн энгийн бөгөөд сөөр мэдлэгүүдийг маш ойлгомжтойгоор тайлбарлаж гсэн байдаг. За тэгээд энэ номд яадаг вэ гэхээр за Babylon гэдэг хотын талаар гардаг тий. Энэ маань эрт дээр үед маш баян чинээлэг хот байсан гэж ярьдаг. Яагаад баян чинээлэг хот байсан бэ гэхээр түүний Babylon хотод оршин сууж байгаа. Оршиж маань бүгдээрээ маш чинээлэг иргэд байдаг байсан байгаа. Тэгээ иргэдэн баян учраас хот нь өөрөө баян байдаг байсан. За тэгээд энэ иргэд дунд нь баян чинээлэг иргэд дунд хамгийн баян хүн аркад гэдэг хүн байсан байгаа. За тэгээд энэ хүний энэ хүн дээр баг насанд нь найз байсан. Гэхдээ одоо тухайн үедээ тэгээд амьдрал нь их зовдуу зөдрөө байсан нэг найз нь ирээд чи надаа яаж баян болсноо хэлж өгөөч ээ гэж асуусанаар энэ ном маань ерөнхийдөө тухайн хүний зөвлөгөө маягаар явдаг юм сайхан ном байж байгаа. За тэгээд хамгийн нэгдүгээр за яагаад заавал энэ мөнгөтэй яаж харьцахыг бүгдээрээ суралцах хэвээр юм бэ гэдэг ярьсан зүйт байх тийм ээ. Яг мөнгө яагаад хэрэгтэй вэ гэдгийг бол яриад ширэхгүй байх гэж бодож байна. Яг тэгэхээр бүгдээрээ мэдчих байгаа мөнгө гэдэг бол хамгийн бэйсик ойлголт нь мөнгө гэдэг бол ерөөсөө чиний альва үн цэний солилцооны хэмжүүр нэгч шүү дээ. Тийм болохоор чи ямар хөө хэмжээний үн цэнийг бусдад өгнө. Тэр хэмжээгээр мөнгө олдог гэсэн нэг юм сайхан бэйсик ойлголт байгаад байгаа. Гэтэ мөнгө мэддэг маань ерөөсөө мөнгийг олох, мөнгийг үрэх, мөнгийг хадгалах гэдгээс гээд маш ойлгомжтой юм шиг амархан юм шиг хэрнэ илүү гүн гүнзгий а ойлголтуудын байдаг байгаа даа. За тэгээд хэрвээ чи мөнгөгүй бол яах вэ тийм ээ? Гадуур гараад хоол идэж чадахгүй. А өсөж өгнө тийм үү? За эсвэл а хүссэн газраа амьдэрч чадахгүй ч юм уу? За тэгээд сүүлийн үеийн залуучууд юм байна. Айгүйх сонирхтог одоо гадаад даялаар явна гэл тийм. Эсвэл гой брендийн пүү зөмсөн ч юм уу? Энэ бүгдийг мөнгөгүй гэрч өнөөдөр хийх боломжгүй тийм биз дээ. Тийм учраас мөнгөтэй байх гэдэг нь маш чухал болоо даа. Тэгээд дээрэс нь яг Манай Монголын нийгэм дээр нэг том асуудал байгаад байна л да. Хүмүүс Монголын нийгэмд маш өндөр хөвтэй хүмүүс маань өрөнд орсон байгаа харагддаг тийм ээ. Бүгд банкны зэлтэй. А эсвэл хин нэгэн банк бус санхүү зэлтэй. Эсвэл хин нэгэнд өртөө амада садантай өртөө ингэж яваад байгаа харагдаад байдаг. Тэгээд зөвхөн энэ нь болохоор зөвхөн Монголд гэлтгүүгээр Америк төртөл тийм байдаг байх л да. Америк гэдэг маань заавал жишээ манай дэлхийд бол хамгийн баян чинээлэг устдаа орж байгаа. Тэгээд дэлхийн хамгийн баян чинээлэг хам ус хүртэл а нийтхүү амих нь 95% нь тэтгэрийн насан дээр очоод өөрөө ямар ч хадгаламжгүй өөрийнхөө чадвараар цаашдаа амьдрах боломжгүй байдаг байгаа даа. Тэгээд 5% нь өөртөө чадвараар амьдрах боломжтой байдаг. Тэгээд энэ тоог бодоод үзэхээр жоохон аимшигтай гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Яагаад гэхээр ирээдүйд ерөөсө төрөөс ирэх тэтгэрийг харж амьдрах болно гэсэн шүү дээ. Энэ бол энд өөрийнхөө амьдрж байгаа төрт 50 жилийн хугацаанд хамгийн том асуудал гэж би бол ойлгож байгаа. За тэгээд ийм болохгүйд бол бүгдээрээ за яах хэвээр юм бэ гэдэг талаар одоо яриад тийм ээ. За тэгээд энэ ном дээр яг нэг ийм хэсэг байдаг л да. Seven cures of lean purse гэдэг тийм. Тэгээ нөгөө нэг ядуу зүдүү байсан найз маань өөрөө дээр үед бол одоо ийм бид нар шиг pocket гэж ярддгүү тийм. Халаас нь хоосон гэж ярддгүү. Дээр үед юм цөмх тийм. Мөн зоосны цөмх тийм. Тэгээ цоосны цөмх нь хоосон байдаг гэж ярьдаг гэсэн байх. Тэгээ лин перс гэдэг чинь хоосон цөхтэй богцтой гэрээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд хоосон богцтой тэр залуу маань очсон, найз дээр очсон. За тэгээд манай хамгийн баян залуу маань юусэн бэ гэхээр за би чад хоосон богц чинь эмчлэх энийг бол өвчин гэж үзээд энэ хоосон богц чинь дүүргэх буюу эмчлэх 7 эмчлэх харахыг би чам зааж өгөө гэсэн байгаа юм. За нэг эхний хоёр эмчлэхийг би нэгтгэсэн. Яг тэгэхээр ерөнхийдөө нэгтнийх нь яриа явж байхад хоёр тун өөрөө давх цаад ороод ирдэг байж байгаа. За, хамгийн ихнийх нь юу вэ гэхээр энэ хүмүүс юу гэж байна гэхээр за чи ямар ч олготой байж болноо. 
сард 1 сая төрийн орлоготой чинь сая 5 сая төрийн орлоготой сард 500 мянган төрийн орлоготой ямар ч орлоготой байж болно. Чи ямар ч орлоготой байсан өөрийн орлогынхон 10 хувийг өөртөө зарцуулаа гэж байна. Өөртөө зарцуулаа гэдгийг монголчууд айгүй буруу ойлгодог. Яагаад гэхээр өөртөө зарцуулна гэхээр өөрөө тэр мөнгөйгөө үрх гэдгийг өөртөө зарцуулна гэж ойлгодог. Би болохоор энд бүр эсрэгээр өөртөө зарцуулна гэдэг илүү өөрөөр тайлбарлаа гэж бодоод байна. Энэ нь үгээр эхний чи өөрийнхөө орлогын 10 хувь өөртөө үлдээ гэж ойлгох юм аа тий. 10 хувийг чи өөр хиндэж өгөхгүйгээр зөвхөн өөртөө төл. Яга тэгвэл чи гадуур гарлаа хоол идлээ. Тэгэн гутаа яах вэ? Хоолныхоо мөнгөийг төлөх хэрэгтэй болно тийм үү? Энэ яаж байгаа вэ? Чамд хоол хийж өгсөний төлөө чи тогооч болон тэнд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүст баярлалаа. Тэр үйлчлэгийнхэн төлөө төлж байгаа юм шүү дээ. Чи өөрхөн төлж байгаа гэсэн үг. Ан чи ингээд олсон орлогынхоо бүх орлогыг босд хүмүүс төлөх биш. 10 хувийг нь өөртөө үлдээ гэсэн юм хамгийн бэсик хамгийн ихний арга маань ерөөсөө юм яаж байгаа. За тэгээд аа дэлхийн яг одоо одоо үеийн дэлхийн том байчууд аа санхүүгийн зөвлөгөөдийн зөвлөгөө байдаг л да. Ер нь бол тэр хүмүүс 10 хувь биш. Бүр өвчгөө цаашаага 20 хувь 30 хувийг чи хадгал өөртөө үлдээ гэж ингэ зөвлөдөг байж байгаа. За тэгээд эц төсгөлд нь би өөрийнхөө амьдралтай хэрэгжүүлдэг а одоо энэ percentage боёо те хувийг би 10 хувийг өөртөөлдөг юм уу хэдэн үг өөртөөлдөг гэдэг эсвэлд нь хэлж их болно. За. Тэгэд хоёрдугаарт нь болохоор яг юм таадал хаа. За чи 10 хувийг нь өөртөөлдөг ч лээ тийм үү өөрийнхөө орлогын. Тэгээ гот чамд 90 хувь үлдэнэ. Тэр 90 хува зарцуулаа гэж байгаа тийм. 90 хува 90 хувьда өөрийнхөө хэрэгцээг хангаа гэж байгаа. Энэ бол control expenditure боёо. Өөрийнхөө зардлыг хянаа гэж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө Яг энийг ороод ихэр нэг асуулт толдог л да. Хүмүүс одоо жишээ нь хангалттай сайн орлоггүй байгаа хүмүүс юу гэж хэлэх вэ гэхээр миний орлог хангалттай их биш. Миний зардалт миний орлог хүрцэхгүй байхад би яаж нэмээд 10 хувийг нь хадгалах юм бэ гэж асуух л да. Тэгээд ерөнхийдөө тэгж хэлж байгаа нь бол ойлгохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ энд би нэг айгүй гоё тайлбарлаа гэж бодоод байгаа нь юу вэ гэхээр хүний зардал гэдэг бол тухай хүний зард гэдэг бол тухай хүний орлогтой харилцаа хамааралтай өсөж идэг, буурж идэг. Тэ? Бид нэр аа одоо яадаг вэ лээ тэ? Одоо жишээ нь сурагч байх та тэ? За 10 жилийн сурагч байх та гэх. 10 жилийн сурагч байх та бид нэр ээж аваас өгсөн мөнгөөр яаж ийгэл болгодог байсан тийм үү? Ээж аав хэрвээ бид нэр 5 мянган төр өгсөн бол бид нэр 5 мянган төр зөвцөөрсөлөл өөрийнхөө авах юм авдаг байсан тий. Өдөртөө хуушаар авч иддэг юм уу, бишиг авч иддэг юм уу, заримга авч иддэг юм уу, 5 мянган төр хүрэл хүлээл бол цаашаа авч идэж чадахгүй тийм үү? Яг үнт айдлах. Аа би 2 жилийн өмнө сая 500 мянган төрийн орлоготой байсан сар ээ. Тэгээ тухайн үед би сая 500 мянган төрийн орлоготой ч гэсэн өөрийнхөө зардлыг сая 500 мянгатай барьяал явдаг байсан. Ягаад тэгвэл надаа илүү төлөх надаа мөнгө авахгүй. Илүү төлж чадахгүй. Өөрийнхөө орлогынхаа хэмжээд би зардлаа авиачдаг байсан гэсэн үг. 100 хувь ерөнхийдөө 100 хувь өрчдөг байсан гэсэн үг. Энэ л айгүй буруу. Тэгээд одоо орлого маань маш өндөр болсон. Гэхдээ миний зардал тагаж өсөөгүй. Ягаад тэгвэл би одоо энэ нэг дахь хоёр дахь болон бүр энэний дараагийн дараагийн заагаад явах энэ мөнгөний аргуудын талаар мэддэг болсон учраас зардлаа өсгөөгүй л дээ. Тэгээд яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө хүмүүс бол зардлаа өөртөө өсгчдөг. Тэгээд нэг сая төрөг байж байгаа хоёр сая төрөг болсон бол зардлаа дагуулаад хоёр сая төрөг болгоод өсгчдөг. Тэгээд ингэж байх юм бол чи хизээч мөнгөтэй болж чадахгүй яг тэгээд энд гарч ирдэг айдия байж байгаа. За тэгээд За хэрэг чи хэрэг одоо олсон орлогынхоо 100 хувийг тэр чигт нь бүгдийг нь ашигладаг бол 10 хувийг хадгалаарэ. За 10 хувийг хадгалаад эхлэхээр хэдий 10 хувь гэдэг баг сонсогдож байгаа ч гэсэн сар тутам, өдөр тутам, сар тутам, жил тутам хадгалаад ирэхэд энэ чинь цоглорсаар болоод маш хэмжээний мөнгө болдог. За тэгээд яадаг вэ гэхээр чи багч атгай мөнгийг цоглуулаад эхлэхээр чамд юу болдог вэ гэхээр би цаана мөнгөтэй надаа цоглуулсан мөнгө байгаа шүү гэдэг өөртөө гэдэг хэтгэл төрж эхэлдэг л дээ. Тэгэхгүй бол банк нь хоосон, халаас нь хоосон бол хүн өөртөө ямар ч дэлгүй байдаг байж байгаа. За тэгээд ийм сайхан сэтгэл зүйн хувьд а маш сайхан болдог. Болгодог ийм арга байгаа шүү.